Hi friends, in this video, study timetable in the time table. That is why we are going to study the time table. We are going to time manage the progress of our progress. We are going to study the time table. We are going to study the if you are an expert, you are an expert. If you are an expert, you are an expert. If you are an expert, you are an expert. If you are an expert, you are an expert. If you are an expert, you are an expert. If you are an expert, you are an expert. If you are an expert, you are an expert. If you are an expert, you are an expert. If you are an expert, you are an expert. If you are an in the same way, we have a lot of time to study the topics of the topics. We have a lot of time to study the topics of the topics. We have a lot of time to study the topics of the topics. We have a lot of if you are a student, a worker, a full-time partner, you can prepare for the post-graduation exam. 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 You can prepare for the Available time, 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 Mock mock test okay, Cheyanum okay, and the Tyricum Anganula very good the Samian celebrating and dap. Our and dark in the timetable with this Samaricum. In a material, Ningle either type Alcar Anna and the Dana. Adam dependent Idricum. Ada the Totosai, Korea, Sama in the Padikan, Kaidin the Vereda, timetable Idikilla, Edakid a break outshot a very never day. Adul Tana Chilla Adiravil in the Padikan of Arikum. Matu Chilla Vaigi and Nilkunavarum, Dathru, Rubada Vaigmara Padikan is to Padanavar Arikum. Adunda E the Samyam Padichala and Nika Karanga Petan, the Manasla, another good Manslaki, other than a search, Tain Dabla Tayaraka. Ninka available itla Samyam, Andamanikurayalum, Itamanikurayalum, other than a search or a Tain I have a sample timetable. I have a timetable. I have a timetable. I have a daily timetable. This is 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 a daily timetable. If you have a time, you can do the activity. If you have a time, you can do the full time. If you have a full time, you can do the full time. If you have a full time, you can do the full time. If you have a full time, you can do the full time. If you have a full time, you can do the full time. If you have if you have a car, you can use the car. If you have a car, you can use the car. If you have a car, you can use the car. If you have a car, you can use the car. If you have a car, you can use the car. If you have a car, you that's the break. 730 is the same as the break. The break 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 is the same as the break. The uh, 9.40 to 10.30 we end up 10.30 to 11.30 that is the double line that is the break then 1.30 to 2.30 lunch 2.30 to 3.30 then break 3.30 to 4.30 then 
ഫൈവ് ടു സിക്സ് അതിനിടയ്ക്ക് ടീ ബ്രേക്ക് അങ്ങനെ പിന്നെ സിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നയൻ ടു ലെവൻ വീണ്ടും പഠിക്കുന്നു ഇത് ഒരു മാതൃക മാത്രമാണ് ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത് പഠിച്ചാലാണ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്നത് എന്നതിനൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഇതിലും നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് നാല് മണിക്കും അഞ്ച് മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ആണ് ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതേസമയം രാത്രി മാത്രം പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആറ് മണി തൊട്ട് പിന്നെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിവരെയോ പന്ത്രണ്ട് മണിവരെയോ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷേ ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കണം എന്നത് കൂടെ ഓർക്കുക നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് എടുക്കാതെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലിരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇടയ്ക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വെള്ളം കുടിക്കാനും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നതൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ഓരോ ദിവസവും കുറച്ച് സമയം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും സമയം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം എന്നത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ടൈബിൾ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ ഇത് ഇതൊക്കെ നോക്കി സമയം നോക്കി ഇത്ര സമയമായി ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ടൈമാണ് ഇതെനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സമയമാണ് എന്നതൊക്കെ നോക്കി നമ്മളിത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിത് ഇത് ശീലിക്കും പിന്നീട് ഇതിൽ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് അതിനനുസരിച്ച് പഠിക്കുകയും ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഇനി അടുത്തത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ മെയിൻ ടൈം ടേബിളാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരാഴ്ചയിൽ എന്തൊക്കെ കവർ ചെയ്യണം എന്നതെങ്കിലും ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസം എത്ര ഭാഗം പഠിക്കണം എന്നത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം പറ്റുമെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഓരോ ദിവസത്തിൻ്റെയും താഴെ എഴുതി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാം ഈ ഒരാഴ്ച ഞാൻ ഇനി ഒരു യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം പഠിച്ചു തീർക്കണം എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുക ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയ് ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ പതിനാല് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ പഠനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്കൊക്കെ എടുക്കാം അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഈ ബ്രേക്ക് എടുക്കാതെ ബ്രേക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ വണ്ണിലെ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് വായിക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പേപ്പർ വണ്ണ് പഠിക്കാം അത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ വണ്ണ് ആദ്യം പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ പേപ്പർ ടൂവിലേക്ക് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മിക്സായിട്ട് പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗവും പേപ്പർ ടൂവിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും ഒരേ ദിവസം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച ഇത് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇത് ഒരു മാതൃക മാത്രമാണ് അത് അതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മെയ് ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ പതിനാല് വരെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ടേബിൾ പോലെ വരച്ചിട്ട് ഡേറ്റാണ് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് മെയ് ഒന്ന് മുതൽ ഇവിടെ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജൂൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ പതിനാല് വരെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരു അറിവനുസരിച്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ച് മുതലാണ് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർക്കുക എന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും നമ്മുടെ സബ്ജക്ട്സ് പത്ത് യൂണിറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ നമുക്കത് മുഴുവനും പഠിച്ചു നിർത്താൻ സബ്ജക്ട് പേപ്പറിൽ ഈ എല്ലാ യൂണിറ്റ്സും പഠിച്ചു തീർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് എക്സാം ക്വാളിഫൈ ആവുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും പഠിച്ചു തീർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആറേഴ് യൂണിറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിഫൈ ആവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴ് യൂണിറ്റ്സ് സബ്ജക്ട് പേപ്പറിലെ ഏഴ് യൂണിറ്റ്സും പിന്നെ ജനറൽ പേപ്പർ അതായത് പേപ്പർ വണ്ണും ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പേപ്പർ വണ്ണിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പേപ്പർ വൺ കംപ്ലീറ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശിച്ച യൂണിറ്റ് ഇപ്പം മെയ് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചാം തീയതി വരെയാണ് ഞാൻ യൂണിറ്റ് ഫൈവ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെയ് നാലാം തീയതി ആയിട്ടും ഈ യൂണിറ്റ് ഫൈവ് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിൽ എന്തായാലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും കാരണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പോയാൽ എനിക്കിതൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുകയും നമ്മുടെ നല്ല കുറച്ചുകൂടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഒക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാവാൻ ഇത് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എന്തായാലും ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നും അത് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതെങ്കിലും യൂണിറ്റ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്നതല്ല കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ളതും ഏറ്റവും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് കണ്ടെത്തി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ഏരിയാസും വീക്ക് ഏരിയാസും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആണ് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും വളരെ നല്ല വെയ്റ്റേജും ഉണ്ട് ഇത് പഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മാർക്ക് എന്തായാലും നേടാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ ഉറപ്പുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ആദ്യം തന്നെ പഠിച്ചു തീർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും വിട്ട് കളയാൻ പാടില്ല അതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുക അത് ഒരിക്കലും അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാതിരിക്കുക കാരണം നമുക്കറിയാത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സ് കൂടാനും ഇനി അധികം ദിവസങ്ങൾ ബാക്കിയില്ല എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് അതും നേരത്തെ തന്നെ അതുകൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് അതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് വേണം നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ പേപ്പർ വണ്ണും പേപ്പർ ടൂ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ഓരോരുത്തരും ഇത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇന്നത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നത് പഠിക്കണമെന്ന് ഓരോരുത്തരുടെയും എന്താ താല്പര്യം അനുസരിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പേപ്പർ വണ്ണിൽ ഇപ്പം മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ പേപ്പർ വണ്ണിന് വേണ്ടി മൂന്നോ നാലോ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് മറ്റ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മാത്സൊക്കെ അത്യാവശ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ അറിയുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് തീർക്കാൻ കഴിയും അതല്ല അതിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി തന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കണം കാരണം പേപ്പർ വണ്ണും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുറച്ച് എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് നല്ല മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്നതാണ് പേപ്പർ വണ്ണിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ക്വാളിഫൈ ആവാൻ ഒരു നൂറ്ററുപതോ നൂറ്റി എഴുപതോ മാർക്കാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ പേപ്പർ വണ്ണിന് നൂറ് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു അറുപത് എഴുപത് മാർക്കൊക്കെ നേടാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെ ബാക്കി പേപ്പർ ടൂൾ നേടിയാൽ മതിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് പേപ്പർ വണ്ണും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അതിനു വേണ്ടിയും സമയം മാറ്റി വയ്ക്കുക പേപ്പർ ടു പഠിച്ച് തീർന്നില്ലെന്ന് വെച്ച് പേപ്പർ വണ്ണിനെ അവഗണിക്കരുത് അത് അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് അവസാനം അത് പഠിക്കാൻ സമയം ഇല്ലാതായി പോരുത് അതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ ടൈം ടേബിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അതിനും കൂടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല ഈ ഒന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സൊക്കെ എങ്ങനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം എന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നല്ലൊരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക ഓരോ ഇങ്ങനെ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ പേപ്പറിലുള്ള സിലബസിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെയും കൂടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മറക്കരുത് പിന്നെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എന്നറിയാതെ വെറുതെ എങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ഈ സമയത്തിന് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്